tutti, allora mi sono sentita i capelli come potete notare, vi ringrazio per i suggerimenti che mi avevate dato in qualche video fa sul taglio di capelli, alla fine ho deciso di fare una cosa un po' più normale e tra l'altro è una cosa nuova per me perché non avevo mai avuto questo taglio adesso che ci penso e mi piace molto, è un pochino più corto dietro. Eh, li ho già lavati io quindi questo risultato non da parrucchiera ma fatto da me devo dire che mi piace molto anche perché mi è rimasto un po' qualche colpo di sole non quelli proprio chiarissimi che ormai erano diventati sul punto in quasi bianchi ma giusto qualcuno che ravviva un po' il colore e mi piacciono veramente tantissimo chiusa parentesi eh, sabato sono stata al lobby show come vi avevo detto mi dispiace che non sono riuscita a mettermi d'accordo con alcuni di voi che mi hanno scritto, ma eh, non avevo proprio letto i vostri messaggi e tra l'altro fino all'ultimo non sapevo esattamente il giorno in cui sarei andata e, e quindi alla fine non ce l'abbiamo fatta ad accordarci, mi spiace, però ehm, ho già visto che c'è un'altra fiera, vediamo se ho qua il foglietto, mm, non mi no, qua non ce l'ho. È una fiera a novembre, sempre a Milano, è Fantasy and Hobby forse si chiama, e, che è sempre nel weekend da venerdì a domenica e il venerdì ho visto che è gratuito l'ingresso, quindi magari riusciamo a vederci un'altra occasione se, se vi va. Eh, C'è stata una signora che mi ha riconosciuto che mi ha fermato e è stato nel senso boh, non ci sono ancora abituata anche se devo dire che eh, ah, non lo volevo dire nel video precedente ma mi sono dimenticata che eh, un paio di settimane fa forse tre settimane fa sono stata riconosciuta in università e mi ha, mi ha stupito tantissimo perché in un campo neutro diciamo non mi era mai successo e quindi saluto la ragazza che mi ha riconosciuto eh, insomma non, non ho saputo dire granché perché mi ha preso un po' alla sprovvista e così anche la signora che mi ha visto alla fiera eh, vabbè quindi le saluto entrambe mm, mi è piaciuta come, eh, come fiera molte cose erano simili a, a quella di marzo insomma quando era e sì, alcune cose erano simili, ce n'erano altre nuove, altre cose che cercavo invece non c'erano, però diciamo che, che mi è piaciuta anche perché c'era appunto in concomitanza Weekend Donna e non era, non era separata, non erano su due piani diversi, era proprio bancarelle mischiate, un po', una, un po di una fiera e un po' dell'altra, quindi abbastanza varia come fiera e mi è piaciuta molto ho comprato qualcosina non esageratamente tra l'altro sono rimasta scioccata da ehm, in alcuni negozi per esempio di Ve Bijou c'era la gente con dei carrelli dei cestini strapieni veramente che faceva delle spese assurde e mi sono un po' stupita perché comunque ok puoi trovare qualcosa di particolare che magari non trovi da altre parti però non mi sembra che proprio ci siano soprattutto anche con l'offerta che si trova su internet non è che ci fossero dei prezzi da iper convenienti da fare scorte per anni e anni anche perché poi appunto tra sei mesi c'è ancora quindi mi ha un po' stupito vedere queste queste obbiste così agguerrite e io con i miei due pacchettini però insomma va bene anche così e adesso vi faccio vedere i miei acquisti partiamo dagli acquisti di perline allora a dire il vero le uniche perline che ho preso sono eh, queste qui che ho preso da fili in canto e il prezzo di tutte le perle non solo di quelle fatte così era di 6 centesimi al grammo e come minimo dovevi prendere 50 grammi di perle ehm, io ho speso circa 4 euro e ho preso queste perle appunto allora viola le ho prese di queste quattro dimensioni eh, è appunto un tipo di perle che mi piaceva tantissimo mi piace tantissimo ed è per quello che ne ho presi di un po' di colori eh, poi c'è questo color petrolio che è stupendo secondo me e eh, invece il colore rosso c'era soltanto di questa forma Um, io ho preso in totale 21 perle quindi ho fatto il calcolo più o meno mh, in media mi sono costati ogni perla mi ha costata 20 centesimi 
poi ho preso qualcosina da dire bijou e ho preso questi aiuto <ride> ho preso questi anellini eh, che sono eh, argentati e la dimensione è 12 mm per ehm, 1,3 eh, sono costati appunto 11 euro e 11 centesimi eh, e sono 100 grammi di anellini sembra tantissimo come prezzo però effettivamente sono veramente tanti anellini e considerando anche che ehm, questi anellini almeno io non li trovo molto facilmente questo è l'indirizzo del, del negozio ho deciso di prenderli appunto perché eh, di questa dimensione li avevo visti soltanto su, ehm, su Persenco ehm, e fare un ordine per, solo per questi anellini eh, non, insomma, non, in questo momento non mi interessa e non sono riuscita a fare un, un confronto per il prezzo perché appunto questi sono 100 grammi sul sito per Zenco mi sembra che li vendano in sacchettini da 20 pezzi e quindi sinceramente avrei dovuto contare tutti questi anellini ma non ho molta voglia quindi non saprei dire se conviene prenderli, se conviene prenderli sul sito oppure no e poi ho preso dei moschettoni, ho preso sia questi argento che questi invece eh, nickel, che sono più scuri. E il prezzo è uguale appunto 6, eh, 6,7 euro e, 7 centesimi. e eh, sono 100 pezzi, quindi anche qui ho fatto un po' una scorta di moschettoni. Poi ho preso questo charm a forma di nota musicale che mi è costato mi sembra 1,30 euro in un negozio dove mh, ero già, già stata al precedente hobby show avevo già preso altri charms carinissimi ed è questo qui poi c'era questo negozio Agostinelli che vedo che è eh, vicino a Roma se mi interessa è un negozio che vendeva tantissime cose in legno ecco vedete non so esattamente che cosa sia questo coso eh, costava 2 euro appunto eh, erano veramente c'era tantissima roba in legno eh, che costava davvero pochissimo io ho preso questo che appunto non so come definirlo perché io ho sempre un sacco di foglietti volanti sulla scrivania e quindi eh, li potrei mettere appunto qui Um, per il momento non, non ho il tempo di decorarlo però insomma deve venire molto carino decorato um, appena ritroverò un po' di carte che non so dove siano al momento sicuramente lo, lo decorerò poi ho preso due pennelli che anche questi erano um, non solo questi ma tutti i pennelli in generale costavano pochissimo allora ho preso questo pennello che costa eh, 1,15 euro e questo qui che costa 3,90 euro io li ho presi per, per truccarmi diciamo sono morbidissimi eh, però se, se voi utilizzate i pennelli per qualsiasi tipo di hobby ehm, costavano tutti davvero poco e, e il problema è che era il prezzo fiera quindi se voi andate non so se sono in questo anche il sito agostinelliarte.com non so eh, se si può comprare online <coughs> ma penso che anche andando nel negozio i prezzi insomma non, non saranno così bassi se doveste andare in qualche fiera e vedere appunto Agostinelli Arte dateci un'occhiata perché secondo me ne vale la pena poi c'era un negozio che vendeva eh, un po' di accessori per capelli eh, un po' di cose particolari e non ho saputo resistere e ho preso queste ciglia finte che eh, costavano 7 euro come vedete sono molto lunghe e nere anche con eh, un po' di viola e eh, non ho saputo resistere per la seconda volta e ho preso queste extension questa extension ehm, che non ho ancora aperto e eh, costava 4 euro è molto lunga, costando così poco non, non avrò problemi insomma a tagliarle, a farle della giusta misura. Eh, non ho capito ancora come metterle, perché quelle che avevo io avevano una mollettina, una clip che si apriva. Qua invece vedo solo un pettinino, boh, non capisco, vedrò. Comunque ecco, boh, 
qualche occasione in particolare. Se non sbaglio questo è tutto quello che ho comprato. Poi mi hanno dato, aiuto non lo vedo più, ah sì, questo campioncino di sapone di questa marca che um, mi ha dato, ho preso anche un catalogo. Il sito c'è, cioè, sì, attirance.it e fa appunto cosmetici naturali. Ora ci darò un'occhiata. E poi c'era anche uno stand della Maybelline che dava alcuni campioncini gratuiti. Ehm, allora vi faccio vedere i campioncini. Questi sono delle mousse fondotinta, blush e ombretto. Poi due fondotinta. La, la tonalità anche di questo è sempre Sand Sable numero 30 e poi questi campioncini di um, Color Sensational di rossetto che io avevo già provato un po' di tempo fa sempre tramite campioncino e eh, devo dire che ho preso tantissimi di questi campioncini perché eh, vabbè io odio L'Oreal quindi derubiamoli e no, va bene, ho preso un po' così ehm, li, ten li terrò un po' da parte anche per, ehm, per giveaway barra concorsi futuri di cui ancora non so esattamente i termini. E mi sembra che sia tutto. Mm -hmm.